Es una diabla, es una santa, es un misterio que te rompe el corazón. ¿Segura no quieres que te acompañe adentro? ¿Para qué? ¿Para que Humberto y tú se caigan a golpes de nuevo? Santiago, no. Yo... Yo creo que lo mejor que podemos hacer es no seguir provocándolo. Ya es suficiente con el hecho de que crea que este hijo es tuyo. Anda. No estás sola. No estás sola. ¡Me mentiste, Santiago! ¡Nos engañaste a todos! Inés, si me vienes a reclamar porque no llegué a tu fiesta, te puedo explicar. ¿Te acuerdas que muchas veces te dije que ya te había visto antes? ¿Lo recuerdas? Ahora sé exactamente dónde fue. Resulta que mi papá me tiene suscrita a esta revista que me llega todos los meses. Y en un ejemplar de hace casi dos años, adivina quién aparece. ¿Lo adivinas? ¡Tú! ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Me puedes explicar por qué la revista dice que te llamas Lorenzo Rojas? ¿Es cierto como dice mi hermano que estás huyendo de la justicia de otros países porque te cambiaste el nombre? ¿Ah? Lorenzo Rojas, así dice que te llamas. Es un error, la gente de la revista se debe haber equivocado al escribir mi nombre. No, no se equivocó. Mi hermano Pancho es policía y me dijo que usaste varios nombres distintos en este último tiempo cuando estabas fuera de Estados Unidos. Pancho dice que estás metido en algo ilegal y que para escapar de la justicia tuviste que cambiar de identidad varias veces. ¿Eso es cierto, Santiago? ¿O Lorenzo? Santiago es... es cierto. Sí. Es cierto. Entonces confiesas que lo que dije es verdad. No. Sí usé un par de nombres distintos, pero no estoy metido en nada ilegal. Inés con Santiago. Pero, pero, pero entonces es cierto que hay algo entre ellos. A mí Inés me había comentado algo sobre el tema, pero pensé que era, bueno, no sé, fantasías suyas. No, ella estuvo en casa y nos abrió el corazón a todos. Mi hermano lo aceptó, Santiago dijo que era cierto. El sentimiento es recíproco. Así es que lo mejor que podemos hacer es apoyar esa relación. Aparte, hace muy bonita pareja, ¿no te parece? No sé, no sé, Humberto. Mira, Santiago no tiene un trabajo. Ay, ¿sabes? Santiago es un cano. Y aunque no lo merezca, tiene su futuro asegurado. Tú, como socio de mi padre, lo sabes perfectamente. Lo que tenemos que hacer es casarlos pronto y mandarlos de viaje. Que conozcan el mundo, que disfruten. Jamás. Inés no ha salido ni de su casa. ¿Cómo la voy a mandar a recorrer el mundo? Y es una niña todavía, Humberto. Es una mujer, Vicente. Y muy atractiva, por cierto. Ya corta ese cordón umbilical. Más bien, vamos a darle un empujoncito para que formalicen esa relación. Amanda. Amanda, Santiago, por favor. No, 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 Santiago. Santiago, sal de aquí, por favor. Antes de que alguien te vea y comiencen de nuevo los problemas. No me importa. No me importa. Lo único que no quiero es que pienses que te he estado mintiendo. Ah, pero si eso es lo que has hecho todo este tiempo, mentirnos. ¿Qué? Lorenzo Rojas estuvo de visita en el país e impartió talleres de apreciación musical con niños. Santiago, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anda. Lo siento mucho, pero no puedo decirte. Buenas. Buenas. Busco al señor José Ortiz. Buenas tardes. ¿Qué 
fue lo que hiciste que no puedes hablar? Ah, yo también quiero saberlo, ¿eh? Por si acaso fui yo la que descubrió todo esto. Amanda, solo te pido que confíes en mí así como yo confié en ti en la playa. ¿Cómo? ¿Ustedes estaban en la playa juntos? Mateo, ¿qué hiciste? Por favor, dime, ¿qué hiciste? No puedo. Perdóname, no puedo. Santiago, ¿dónde vas? Santiago, Santiago, ven acá, Santiago. Ay, qué bueno que apareció, oiga. Oiga, ¿sabía que la señora Francisca me habló y que todos están en el hospital por lo que le pasó a la señora Bárbara? Santiago, no te vayas que te estuve buscando todo el día para hablar contigo. Acaba de llamar tu mamá. Tu hermana Bárbara está en el hospital. Y parece que es grave. Pues yo no entiendo, ¿eh? ¿Cómo le dio el riñón a tu hermano? Esas cosas no se hacen así. Por lo general, uno tiene que esperar. Hay listas en los hospitales. No anda uno por la vida vendiendo y comprando riñones. Ay, no sé. Carlos me dijo que Patricia era la persona que le salvó la vida porque le donó su riñón. No sé. Qué raro. Yo nunca había escuchado nada parecido. Aunque, bueno, según yo... ¿Los órganos que se utilizan para los trasplantes son de gente que ya falleció? ¿Qué te puedo decir? Lo que sí me hace muy feliz que la persona que le dio una mejor calidad de vida a Carlos va a estar en esta casa. Vas a ver, te va a caer muy, muy bien. Pues ahorita ese tipo me da lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Uh -huh. bueno. Pues no sé, me tienes que acompañar. ¿A dónde? Ven. Te tengo que lavar los platos. No, a ver, déjalos tantito. Yo te ayudo ahorita a lavarlos. Ven. ¿Sí? Te conviene. Mira. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Es tu nueva computadora. Ven. Bueno, de nuevo no tiene nada, pero es un regalo. Un, un regalo de mí para ¿En ti. ¿En serio? Sí. Eh, yo sé que está un poco viejita, pero ya le puse programas nuevos. Puedes entrar a internet, revisar tus correos, tus páginas del banco. Victoria. Victoria, espérate. Que sí, sí, sí estoy segura que esa es la dirección. Por favor, apúrense, se está desangrando. ¡Rápido! Tranquilo, señor, que la ayuda ya viene en camino, ¿sí? No hable, no hable, señor, no hable. Tranquilo. ¿Qué? No, no lo entiendo. ¿Toro? 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 Dijo Toro. No, no, no. Abra, abra los ojos. Abra los ojos, por favor. Por favor, no se muera. ¿Toro? ¿Qué? ¿Toro? ¿Qué es Toro? ¿Qué es Toro? de entrar. ¿Cómo está mi hermana? Ay, mi amor. Gracias por venir. ¿Cómo está? Bueno, fuera de peligro. No nos han dicho mucho más, por eso estamos todos aquí. Ya. ¿Viniste con Santiago? ¿Estabas con él cuando te avisaron? Humberto, por favor, no empieces. No, no te preocupes. De hecho, te quería pedir disculpas. Mi amor. Jamás debía haberte gritado. O decirte que necesito un examen de ADN para confiar en ti. ¿Sí me perdonas? Es sin querer. Fui un estúpido. No merecías esa reacción de mi parte, mucho menos en tu estado. ¿Mm? Estoy muy 
contento, mi amor. Gracias por ese maravilloso regalo. Victoria, ¿se puede? Oye, si dije algo o hice algo malo, te pido disculpas. Para nada, ¿cómo crees? Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Sabes cuánto hacía que nadie me regalaba nada? Tu ternura me llegó al corazón, Iván. Gracias. Gracias por ser así y tan cariñoso conmigo. Pero no puedo aceptar ese aparato. ¿Cómo que no, Victoria? ¿Mm? Claro que puedes. Mira, esa computadora de un cliente que ya le iba a tirar a la basura. Lo único que hice fue actualizar el sistema operativo, le puse unos programas nuevos que te sirvieran y está como nueva. Tienes que aceptarla, por favor. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Bienvenida al mundo de la tecnología. Perdón, interrumpí algo. ¿Cómo van las cosas con Inés? Bien. Sí, qué bueno. Vi que llegaron juntos. Parece que lo de ustedes va muy en serio. Vicente está feliz de que su hija y tú tengan una relación. De hecho, estuvimos hablando y él... ¿Hablando? Humberto, ¿por qué te tienes que meter en mis asuntos siempre? No intervengas en esto. Voy a meterme en cualquier asunto tuyo que signifique mantenerte alejado de mi esposa. No te vas a acercar más a ella. Dedícate a tu noviecita y hazla muy feliz. Te la manda me encargo yo, el futuro padre de su hijo. ¿Qué? Estaba pensando en lo diferentes que somos. Fuimos criados por los mismos padres, pero no podríamos ser más distintos, afortunadamente. Porque odiaría parecerme a ti en lo más mínimo. Um, no, no, Iván me estaba enseñando computación. ¿Computación aquí en el baño? No, a lo que quise decir que Iván vino a decirme que ya mi nueva computadora está en la sala. Pero... ¿Se te ofrece algo? Bueno, no, yo nada más venía a decirte que a mí instalé en la habitación que me diste. Y está perfecta, ahí voy a estar muy cómodo. Gracias. Ah, ¿y cuánto tiempo piensas quedarte? No sé, unas dos semanas. ¿Por qué tanto? ¡Fantástico! Me encanta tener la casa llena. Oye, Iván, ¿por qué no me acompañas a la sala a ver eh, cómo se prende y se apaga la computadora? Ya sabes que yo de eso de tecnología no entiendo nada. Hola, mi vida. Mara, discúlpame, yo lo sé. Fue una locura. Una, una estupidez pedirte que seas la madrina de mi boda, por favor. Mara. ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme? ¿Cómo salió todo? No puedo, mamá. 
No puedo hacerlo. ¿Me vas a decir que me has tenido en asco en todo el día por nada? Tienes que ponerle punto final a ese embarazo, Santa, y lo antes posible. No puedo. Estamos hablando de la vida de un niño inocente. La vida de un niño que es el hijo de un monstruo. Tú no puedes tener un hijo de Humberto Cano. Sobre mi cadáver, Santa. Sobre mi cadáver. hombres que estaba en la celda con Willy lo mataron, Begoña. Pero lo mataron para que no pudiera delatar al verdadero asesino de mi hermano. descubrir que tienes una doble vida, que te andas escondiendo, no sé, que, que has utilizado nombres falsos y que la razón, al parecer, es tan grave que no me la puedes decir. Ana, creo que tienes problemas mucho más reales y graves por los cuales preocuparte. Como que Humberto está realmente obsesionado que entre nosotros hay algo. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. Santiago, hay que sacarle esa idea de la cabeza a Humberto. De lo contrario, es posible que mi plan fracase. Tranquila. Yo voy a resolver ese asunto. ¿Qué vas a hacer? Mientras menos sepas, mejor. Bueno, imagino que debes de estar deseando que mi hermana Bárbara no se recupere. Después de todo, fue ella quien provocó tu pesadilla. Ella inventó lo del acoso de Willy. Amanda, no, no te culpo de sentir lo que estás sintiendo, pero ella es mi hermana y, y yo sí quiero verla salir de aquí. Pronto. De mi hambre, de un deseo que no acaba De una luz que no se apaga Ella si quiere y me alcanza Pero no baja del cielo Solo sabe que el silencio sabe mal Y te deja así, dormido así Sin saber qué hacer ni qué decir Y te lleva así, rendido así Porque así es como es que me encanta es un remedio que te alivia el corazón es una santa es una diabla calcula todo lo que habla es un misterio que te rompe el corazón es una diabla es una santa es todo eso que me encanta es un remedio que te alivia el corazón sin pedir perdón 